齐豫认真心捉迷场面，他终于来了。战斗场面从小打小闹上升到了一级爆星。Hello， 我是金。一军超人重制版二百一十二话在昨晚上更新了。继上一话，神级饿狼一拳打爆了杰诺斯，彻底进入了奇遇。面对奇遇愤怒的认真殴打，饿狼复制了和奇遇一模一样的认真殴打，还了回去，给一旁的爆破吓傻了。这一拳下去，恐怕地球都得破裂了。而到这一话，剧情发展终于是来到了饿狼篇的最近的时刻。龙珠小虫、认真仙桌等原作里经典的名场面全都出现了。这样看来，饿狼篇已经接近了尾声。这场宇宙级别的巅峰一战究竟该如何收尾呢？好了，废话不多说，赶紧进我们的解说时刻。奇遇和饿狼的认真殴打，要是在地球上炸开，那后果不堪设想。爆破双手一合，在脚下张开的巨型传送门将他们三人笼罩其中。在两圈就要碰撞到一起的前一秒，周围的场景变成了虚空。真假认真殴打终于是碰撞在了一起，刚被传送到地球的上空就炸开了多么的光芒，和这股恐怖能量一同出现的爆破已经尽力在挽救了，但因为能量波动实在是太过庞大，没办法再拉开更远距离了。此刻的他头上青筋暴露，得想个法子让这能量的攻击方向偏离地球才行，不能小看地球啊！就在这关键时刻，那库斯波罗斯兄弟的神秘队员出现在爆破身后。除了你之外，地球上竟然还有能与神爵士对抗的英雄，他到底是什么人？爆破的神秘小队全来了，菠萝兄弟、异族女、狮子头都在这一刻伸出了手，助爆破一臂之力。最终，几人的合力之下，在饿狼和奇遇爆发出的恐怖能量波动炸开之前，从一侧切开了一道口子，紧接着将能量波动压制到了一个方向，最终使其偏离了地球，炸裂开来。而奇遇和饿狼两人在恐怖的反作用下，化作一道光束，夹在月球和地球之间，朝着相反的方向飞了出去。一道耀眼的光芒在宇宙中一闪而逝，造成的后果便是，地球不远处的一大片星辰彻底陷入了黑暗。而与此同时，距离地球不知道多远之外，一道流光落在了陌生星球上，在星球表面炸起了浓烟。赫狼的身影缓缓从烟室里浮现，环顾了一下四周，发现有点不太对劲。抬头一看，和他对空了一拳的奇遇正屹立在上方，披风和裤腿都破损严重，但手里仍旧拿着杰诺斯残破的核心。若是从饿狼的角度来看，此刻奇遇身后的天空被一片奇异的景象所笼罩，视角再拉远一点，就会发现他们俩在那一切的反作用下，已经来到了地球十几亿公里外太阳系八大行星中最大的木星边上的一颗小卫星上。呃，这是哪儿啊？刚刚是发生了什么事儿？这该不会是木星吧？这家伙竟然还能若无其事的样子，真的是人类吗？算了，以前也有过类似的事呢。能进行开打的话，怎样都好。和扛走的家伙全力一战，虽说一直以来的念想达成了，但怎么也兴奋不起来呀。想到这儿，奇遇便准备将杰鲁斯的核心放进衣服里，但突然又想到一会儿打起架来，衣服破了可能会掉出来，那只好就这样拿在手里了。喂，你这家伙知不知道这里可能是木星的月球？虽然不知道发生了什么，但还是得想想该怎么回去。吵死了，等打趴了你再想也不迟。放马过来吧，你这只家伙，我一只手就够了。哦，是吗？那再见了。饿狼手指的方向，一道传送门出现在奇遇脚下，传送门被奇遇一脚踢飞。这离谱的操作给饿狼脸都看白了，还没反应过来就被奇遇一拳打在脸上。威力巨大的一拳将饿狼轰飞了出去，化作一道流光飞离了星球。饿狼回过神来后，在头顶张开了传送门，下一秒就出现在奇遇身后，一拳扔了过去，被奇遇头也不回的沿着传送门抬了起来，改变了方向，接着又被奇遇一拳打在下巴上。从传送门里给轰了出来，这就是武术的极致嘛！净耍些小把戏，能不能好好用拳头来打？饿狼是有点被打懵逼了，谁能想到这兔子竟然连压空间的传送门都能给抓住？哼，小把戏！我可是将所有流派的战斗方式都融合吸收，在此实战中融会贯通，这就是我的拳法。话音落下的一瞬间，饿狼穿梭于密密麻麻的传送门里，将其余围困在中央。这便是饿狼结合了爆破的能力后所产生的新的武学组合。在奇遇眼花缭乱之时，突然出现，迎面就是一套轰起空脸拳。奇遇吃着拳头还了一拳回去，又被饿狼以流水盐碎去化解。在以暴星解放拳在奇遇轰飞后，隔空接上了旋风铁斩拳，最后以合力变重力拳完成收尾。一道行云流水的拳法组合在星球上爆裂开，宛如将整个星球都吞没在黑洞里，卷起了漫天的烟尘。我的拳法能打出这般立体感的变化自如的攻击，是绝不可能避开的。啊！这种事我也能做到哦。在烟尘的遮蔽下，已经一丝不挂的奇遇正蹲在地上，将手掌插进了星球地表，必杀认真系列。在饿狼的眼前，正有一股无言言表的恐怖力量在席卷而来。认真先捉
，整个星球地表如滔天海啸般被掀飞了起来。在这壮丽景象下的饿狼显得如此渺小。等他反应过来时，地面的破裂已经濒临脚下，下一秒他整个人都被淹没在滔天海啸里。换个视角来看，这一掀桌是将整个星球都给掀碎了。被淹没在碎石堆里的饿狼，此刻甚至都分不清自己到底是在上升还是在下落，方向感全乱了。就在此刻，奇遇的身影就像不久前穿梭在传送门里的饿狼，但和饿狼不同的是，奇遇单纯视频速度产生了无数的残影。接着，必杀认真系列，全方位认真殴打。看着四面八方向自己挥来拳头的奇遇，饿狼反应不慢，立马就闪开着传送门钻了进去。但令他头皮发麻的是，低头一看，奇遇竟然从传送门里边给挥来了拳头，一拳将饿狼打飞了出去。在碎石堆里，跟个球一样砸了砸去。奇遇的身影也化作一道更快的光束，借着碎石冲进了饿狼，给还在蹦跶的饿狼又给打飞了。这样的操作来来回回不知道进行了多少次，最终在破裂的星球上形成了这般网格状的奇异形象。在熟悉的碰撞后，饿狼逐渐稳住身形，用拳头勉强化解了奇遇的无脑式冲撞，踩在碎石上让自己冷静一点。虽然看起来很恐怖，可实际这家伙只是在用离谱的肉体能力在岩石上到处乱跳而已。没错，只要他往上面离开这岩石弹幕，就能摆脱这家伙。饿狼冷静分析着，就打开这传送门，准备往上面去。可结果，却一头栽在了地表上。这哪里是往上逃，根本就是搞反了方向。此刻的饿狼就像是身处被摇晃的龙珠小虫一般，完全失去了方向感。感觉到自己被戏弄的饿狼，怒骂了一句，就冲向了奇遇。下一秒就被认真殴打给砸了回来。这家伙实在是强的离谱。既然这样的话，那我就只有一直复制下去。我一定要打败这家伙。饿狼和奇遇以同样的姿势打在对方脸上，没想到打了一轮之后，又回到了认真殴打的对决。好了，到这里就是《一拳超人》二百一十二话的全部内容了。村里老师一上来就借以鲍勃之手将战斗场面升至到了宇宙中，还别说，这样既能规避了地球生物的死亡危机，也让之后的打斗场面不再被地球束缚，能上升到更高的层次。最终呈现出来的才是真正的神级之战。另外，这一话让我特别注意的是，在前两话和小黑无名场面一块被重化的鲍勃小分队再次登场。此前我还以为村里老师模糊了几人的特写是要大开几人的设立呢，没想到最终还是以这样的形象出现，并且有能力将其遇认真殴打的暴心力量强行改变方向，实力想必也和鲍勃差不多，或许都是掌握宇宙真理之人。还有他们口中将恶狼称为神觉者，能有这样的专属称谓，那估计被神明赠予力量的人就不止流浪地和恶狼了。还有在那月球之上，曾被奇遇在波罗斯一战中登出的大坑中央，出现了如同脊椎一样的东西，难道是神明的本体就在月球里面吗？结合前几话站在月球之上的神明来看，或许还真有可能。反正总体来说，这一话既看到了原作的构图和名场面，也有村里老师精致彩图和偶尔出现的打脸装逼场面。总之还是那句话，日常期待村里老师更精彩的发挥，能给恶狼变一个完美的收尾。那么喜欢本期视频的，别忘关注和订阅哦。这里有最新的一群科技消息。本期视频到这里就结束了，我是麒麟，我们下期再见。